నమస్తే నమస్తే సో హిప్నో డాక్టర్ కమలాకర్ సో ఇది నానానికి ఒకవైపు మీరు అందరికీ తెలిసి వెళ్ళని పర్సన్ ఎక్కడ మోటివేటర్ అన్నా కూడా మీరు గుర్తొస్తూ ఉంటారు మరి కాయిన్కి అటువైపు కొన్ని ఉంటాయి మీ పర్సనల్ లైఫ్ సో వేర్ యూ బోర్న్ సో వాట్ వాజ్ యువర్ ఫాదర్ ఇవన్నీ ఎలా ఉంటాయి ఒక్కసారి మీ గురించి మన ఆడియన్స్కి పరిచయం చేసుకోగలరా నేను పుట్టింది ఆంధ్రప్రదేశ్ తూర్పుగోదావరి జిల్లా పీ గన్నవరం మండలం నాగుల్లంక గ్రామం అండి ఒక వ్యవసాయ కుటుంబం నాన్నగారి పేరు గ్రంథి వెంకట నాగేశ్వరరావు ఆయన వ్యవసాయంలో చాలా ఎక్స్పర్ట్ నాన్నగారు గొప్ప కుటుంబం కాదు కానీ మంచి కుటుంబం ఉత్తమ రైతుగా నాన్నగారు అవార్డు కూడా తీసుకున్నారు అయితే నాన్నగారికి జాతీయ భావాలు చాలా ఎక్కువ ఇప్పటికీ మా నాటి ప్లేస్లో మా ఓన్ హౌస్లో ముందు గదిలోకి అడుగు పెడితే ఇదేదో స్వాతంత్ర సమరయోధుల కుటుంబమేమో అని అనిపిస్తుంటుంది అనమాట ఫ్రంట్ రూమ్లో ఫ్రంట్ రూమ్లో మొత్తం జాతీయ వీరులు ఫోటోలు ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి సుభాష్ చంద్రబోస్ ఆజాద్ చంద్రశేఖర్ మహాత్మా గాంధీ జవహర్లాల్ నెహ్రూ వీళ్ళ ఫోటోలు అన్నీ కూడా మా ఫ్రంట్ రూమ్లో ఉంటాయి నాన్నగారు మా చిన్నప్పటి నుంచి కూడా అవకాశం దొరికినప్పుడు వాళ్ళ గురించిన స్టోరీస్ స్వాతంత్ర సమర గాథలు ఇవన్నీ నాన్నగారు బాగా చెప్తూ ఉండేవారు వచ్చే దాని ప్రభావం ఏవో కానీ నేను ఎదుగుతున్న నేపథ్యంలో అందరూ చెప్పుకుని ఒక గొప్ప వ్యక్తిగా ఈ రాష్ట్రానికి దేశానికి ఏదో చేసే వ్యక్తిగా మారాలన్న ఆలోచనలు తపన నాలో బాగా మొదలైంది ఆ క్రమంలో ఫస్ట్ బేస్ ఏంటంటే వందలాది మందిని వేలాది మందిని ఉద్దేశించి మాట్లాడటం అనేది ఒక కీలకమైన అంశంగా నేను గుర్తించాను ఆ నేపథ్యంలో సిక్స్త్ క్లాస్లో ఉండగానే జవహర్లాల్ నెహ్రూ జయంతి సందర్భంగా ఉపన్యాస పోటీలు జరిగినాయి ఆ పోటీలో నేను పార్టిసిపేట్ చేశాను మా అత్తయ్య అంటే మా నాన్నగారు చెల్లెలు కాస్త అంటే ఎలా మాట్లాడాలి ఏంటని అంశం స్క్రిప్ట్ రాసిచ్చేది తను నా చక్కగా బట్టి పట్టేసి చక్కటి హావభావ ప్రదర్శనతో మాట్లాడటం అయితే తను కొంత గైడ్ డైన్ లైన్స్ ఇచ్చేది తను ఆ రోజుల్లోనే తను ఎస్ఎస్ఎల్సీ చదువుకున్న వ్యక్తి తను అట్లాగే తర్వాత సిక్స్త్ క్లాస్లో ఉండగానే ఎలక్ ఎలక్ట్రిషన్ కాంపిటీషన్ కాకుండా మోనో యాక్షన్స్లో కూడా నేను స్కూల్ ఫస్ట్ వచ్చాను అట్లా అట్లా సిక్స్త్ క్లాస్ నుంచే అంటే నాన్నగారు సృష్టించిన జాతీయ భావాలు కావచ్చు రాష్ట్రం పట్ల దేశం పట్ల ఉండాల్సిన బాధ్యత అయితే మనసత్వం కావచ్చు అటువంటి అంశాల మీద మాట్లాడటం అనేది ఒక అలవాటుగా నాకు మారిపోయింది అట్లా డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్ దాకా కూడా తెలుగు హిందీలో నేను ఫస్ట్ ఉండేవాడిని ఇంగ్లీష్లో అయితే సెకండ్ ప్లేస్లో ఉండేవాడిని ఆ విధంగా మొదలైన ఉపన్యాస కళ ఈ హిప్నటిస్ రంగంలో అత్యుత శిఖరాలు అధిరోహించడానికి ఎంతో దోహదం చేసింది అట్లాగే రైటింగ్ స్కిల్స్ పరంగా కూడా చూసినప్పుడు ఎయిటీ ఎయిట్ బుక్స్ రాశాను అంటే భారతదేశంలో ఎనభై ఎనిమిది పుస్తకాలు రాసిన ఏకైక సైకాలజీ ఇప్పటికి కూడా నేనే అయితే అది కూడా ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరంటే అది కూడా నాన్నగారే అనుకోవచ్చు మోనాక్షన్స్ మా టీచర్ ఒక మోనాక్షన్ పిట్టల ద్వారా మోనాక్షన్ రాసి ఇది నువ్వు ప్రిపేర్ అయ్యారా అని నాకు అప్పగ నాకు అప్పగిస్తారు నేను ఇంటి దగ్గర దాన్ని ప్రిపేర్ అవుతుంది నాన్నగారు చూసి ఇది బాగాలేదు అని నాన్నగారు వేరే స్క్రిప్ట్ రాశారు ఆ స్క్రిప్ట్ మలనాడు టీచర్ చూసే నా స్క్రిప్ట్ ఏంటంటే మీ నాన్నగారి స్క్రిప్ట్ బాగుంది ఇదే ప్రిపేర్ అవ్వండి అదే నాకు అప్పట్లో ఫస్ట్ వచ్చింది అట్లాగే నాన్నగారు ప్యారడీ పాటలు రాయటం అది ఇంత విషయం అంటే నాన్నగారు చదువుకుంది అంతే అప్పట్లో నాలుగు తరగతి ఐదో తరగతి చదువుకున్నారు అంతే అయితే ఆనిలో ఉన్న జీలు ఆ పట్టుదల ఏదో చేయాలన్న తపన సమాజాన్ని ప్రభావితం చేయాలన్న అంశం సమాజం మంచి చేయాలన్న అంశం బహుశా నాలు బాగా ప్రేరణ ఇచ్చి ఉండొచ్చు అందుకే నేను నేర్చుకున్న ప్రతి అంశాన్ని కూడా సామాజిక బాధ్యత కలిగిన అంశంగా మార్చుకుంటూ సమాజ ప్రయోజనకరంగా మార్చడం అనేది నాకు అలవాటుగా మారిపోయింది అందుకని నా కలం కావచ్చు నా గలం కావచ్చు నా ప్రదర్శన కావచ్చు సామాజిక చైతన్యపరంగా సమాజ ప్రయోజనకరంగా ఉంటూ ఉంటాయి సో మీ విద్యాభ్యాసం అంతా కూడా అక్కడ తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో జరిగింది అంటే ప్రైమరీ స్కూల్ మా నాటి ప్లేస్ నాగుల్లంకలో జరిగిందండి హై స్కూల్ అక్కడ దగ్గరలో ఉన్న మానేపల్లి ఇంటర్మీడియట్ మల్కీపురం కాలేజు డిగ్రీ రాజోల్ గవర్నమెంట్ కాలేజు బిఎల్ రాజమండ్రి తర్వాత డిఫరెంట్ యూనివర్సిటీ నుంచి సుమారు ఎనిమిది మాస్టర్ డిగ్రీలు చేశాను నేను సైకాలజీలో పిహెచ్డీ చేశాను అట్లా మొత్తం పన్నెండు డిగ్రీలు దాకా పూర్తి